بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر ایٹ پوائنٹ فور کو کانٹینیو کریں گے مشک نمبر ایٹ پوائنٹ فور یہ ہے جی پیج ٹو ون فور پہ کوئیسن جو ہم کریں گے وہ سکسٹین اور اس سے آگے کے کوئیسن ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ ایک پانی کے ایک نہر سی بنائی ہوئی ہے یہ پانی جا رہا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دو نکات ہیں یہ Q ہے یہ R ہے ان کے آپس میں جو ہے وہ لینٹھ فائیو ہے R کے بالکل سامنے ایک پوائنٹ نہر کے دوسری طرف P ہے تو that means بلکل سامنے کا مطلب ہے کہ انگل نائنٹی کا ہوگا یہ ہم نے نہر کی ویڈتھ معلوم کرنی ہے اور ادھر سے اس پوائنٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تھرٹین ہے تو بڑا آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پائی تک اور سیرم لگا دیں 5 سکوئر پلس ڈبلیو سکوئر is equal to 13 کا سکوئر 25 plus W square is equal to 13 کا مرخل 169 آتا ہے W square is equal to 169 minus 25 تو یہ 144 آئے گا W is equal to 12 تو نیر کی جو ویٹ تھا یعنی W I D T H یعنی کہ نیر کی جو چوڑائی ہے وہ 12 میٹر کہہ لیں ہیں جو بھی یونٹس ہیں میں جواب کو چیک کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہے قویسن نمبر سیونٹین کو دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے کوئی ڈائیگرام بنائی بھی ہے اور کسی اینگل کی ویلیو معلوم کرنی ہے ڈائیگرام ایسی ہے یہ زیرو یہ تھرٹی ڈگریز اس کو وہ بی پوائنٹ کہتا ہے رے بی ہے یہ زیرو اے اے ہے یعنی کہ اے او بی اینگل تھرٹی کا ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ ایل ہے ایل سے ایک سیدھا اوپر کو جا رہا ہے خط اور پھر یہ در واپس آ رہا ہے یہ پوائنٹ آر ہے ساری بات ہے یہ اینگل اس اینگل کی اکول ہوگا یہاں پہ بھی وہ نائنٹی کا اینگل بتا رہے ہیں یہاں پہ بھی نائنٹی کا اینگل بتا رہے ہیں یہ پوائنٹ Q ہے اور یہ پوائنٹ P ہے P کی ویلی انہوں نے مانگی آپ سے تو آپ نے اینگل L P Q جس کو وہ اس سے ظاہر کرتے ہیں کہتے ہیں اس کی ویلیو بتائیں اچھا جی آپ دیکھیں میں کلر دورا چینج کر رہا ہوں کہ یہ اینگل ہم نے نکالنا ہے یہ والا یہ نائنٹی کا اس کا پتا کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اب یہ اینگل اس سے اینگل کے ایکول ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ دو لائن ہے جسے وہ کراس کر رہی ہے تو یہ اینگل اس کے ایکول ہوتا تو یہ اینگل کیا ہوگا تو اینگل او آر ایل کیا ہوگا یہ تھرٹی کا تیس سکسٹی کا ہوگا نا یہ سکسٹی آ گیا یہ سکسٹی آیا تو یہ بھی سکسٹی کا آ گیا یہ سکسٹی کا آیا تو جو گیون اینگل ہے وہ تھرٹی کا آ گیا سیدھا سادھا سوال ہے بہت ہی حسان تھرٹی کا بلکل ٹھیک ہے جواب مرا اب اس سے اگلے والے قویسن پر چلتے ہیں ایٹین اس میں بھی ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ نائنٹی کا اینگل ہے یہ سی ہے یہ ایٹ سینٹی میٹر ہے یہ سیونٹین سینٹی میٹر ہے یہ پوائنٹ ڈی ہے یہ بی ہے اور اس کو انہوں نے نائنٹی کا اینگل بتایا یہ ٹین سینٹی میٹر ہے یہ اے ہے یہ لینٹھ وہ مانگ رہے ہیں بتائیں کہ یہ لینٹھ کیا اب دیکھیں اس لینٹھ کے نکالنے کے لیے یہ لینٹھ گیون ہے یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل بنتی ہے نا یہ والی 
मैं कलर चेंज करता हूँ ये देख ये तो ये साइड है ये मालूम करनी और ये भी नहीं हमें पता लेकिन दूसरी तरफ ये भी राइट एंगल ट्राइंगल और ये साइड कॉमन है उसमें दो साइडें बताई हुई हैं दैट मीन्स कि हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं तो वो साइड निकाल के फिर हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे इस ट्राइंगल के लिए तो इसके लिए पहले ये साइड निकालते हैं तो ये देखिए ये नाइनटीन एंगल है तो ये हाई पॉटेंट है ना वेतर तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज टू दिस स्क्वायर तो टेन का स्क्वायर प्लस मैं इसे लेट से कि एक्स कहता हूँ नहीं एक्स नहीं कहना चाहिए मुझे वाई कहना चाहिए क्योंकि एक्स ऊपर दिया हुआ है तो कंफ्यूज ना हो प्लस प्लस वाई स्क्वायर इज टू सेवनटीन का स्क्वायर हंड्रेड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्ल टू सेवनटीन का स्क्वायर जी मुझे निकालना पड़ेगा एक सेकेंड होल्ड यह आता जी टू तो y स्क्वायर इज इक्वल टू टू एटी नाइन माइनस हंड्रेड ओके वन एटी नाइन आ गया मैं दोबारा चेक कर लूँ ज़रा ठीक तो ये साइड की वैल्यू आ गई वन एटी नाइन वाईजिकल टू वन एटी नाइन का अंडर रूट वन एटी नाइन का अंडर रूट मुझे दोबारा कैलकुलेटर चेक करना पड़ेगा ये आता जी थर्टीन पॉइंट सेवन फोर तो ये चीज़ थर्टीन पॉइंट सेवन फोर हो गई ठीक है तो इसको आप निकाल लेते हैं तो थर्टीन अब ये हाई पॉटेंट न्यूज़ है ना इस ट्राइंगल के लिए तो थर्टीन पॉइंट सेवन फोर का स्क्वायर किसके बराबर होगा एट के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर के थर्टीन पॉइंट सेवन फोर का स्क्वायर क्या था वन एटी नाइन ही था ना वन एटी नाइन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन एटी नाइन माइनस सिक्सटी फोर वन एटी नाइन से सिक्सटी फोर माइनस के वन ट्वेंटी फाइव एक्स किसके बराबर है अंडर रूट वन नंबर ट्वेंटी फाइव तो ये फाइव अंडर रूट फाइव आता इसकी मैं वैल्यू चेक करता हूँ बिल्कुल ठीक है अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन उसमें एक डायग्राम बनी हुई है मैं अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बना रहा ए है ये बी है ये सी है ये टेन मीटर है ये टू मीटर है और ये एंगल नाइन्टी का है कह रहे हैं कि एक सीढ़ी दीवार के साथ इस तरह खड़ी की गई है कि सीढ़ी का पाया दीवार से दो मीटर के फासले पे लगता है कि ये सीढ़ी है ये ये सीढ़ी है इसका पाया ये दीवार है दीवार बना लेते हैं जी ईंटें लगी हैं ठीक है ये दीवार सीढ़ी का पाया दीवार से दो मीटर के फासले पे है सीढ़ी अगर सीधी खड़ी की जाए तो वो दस मीटर की है यानी कि ये सीधी इसकी लंबाई ये टेन मीटर है तो दीवार की वो ऊंचाई मालूम करें जहाँ सीढ़ी लगाई गई यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का मालूम करें यानी कि अपने ट्राइंगल का ये वाला पार्ट मालूम करना है सीधा साधा सवाल है लेट से ये एंगल ले लेते हैं तो प्रपेंडिकुलर बेस और ये हाई पॉटन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज टू दिस स्क्वायर और आपको एंगल की भी बेस में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हाई पॉटन यूज़ है ना तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज टू दिस स्क्वायर तो टू का स्क्वायर प्लस एक्स जो अन नोन क्वान्टिटी है उसका स्क्वायर इज टू टेन का स्क्वायर फोर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू हंड्रेड एक्स स्क्वायर इज टू हंड्रेड माइनस जो कि 96 आता 
x equal to 96 का अंडर रूट 96 का अंडर रूट क्या होगा 2 4 into 4 16 into 2 into 3 ये होगा 4 into under root 6 तो जी ये है जी इसकी लंबाई ये 4 under root 6 ये जवाब दिया है आप decimal में भी लिख सकते हैं जो भी इसका decimal का आता होगा अगला वाला question देखते हैं एक मुस्तील नुमा खेत यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन है ए बी सी डी ये डायगनल बना हुआ ये लेंथ एक्स प्लस सेवन मीटर है ये डायगनल एक्स प्लस नाइन मीटर है ये 90 का एंगल है और ये x यानी कि ये साइड इस लेंथ से 7 मीटर ज्यादा है और ये जो है लेंथ इस लेंथ से 9 मीटर ज्यादा है x की कीमत यानी कि इस साइड की कीमत मालूम करें मेरा ख्याल है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो x 9 का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस x 7 का स्क्वायर x square plus 81 plus 18x is equal to x square plus x square plus 7 का square क्या होगा 49 plus 14x ये कट गया इसके साथ ये आ गया बाकी बल्कि इसको दोबारा क्वेश्चन बनाना चाहिए मैं इस साइड को पहले लिखने लगा हूँ x square plus forty nine plus fourteen x is equal to eighty one plus eighteen x x square plus 49 minus 81 plus 14x minus 18x is equal to 0 x square plus 14x minus 18x is minus 4x aga ye minus 32 aga is equal to 0 तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं, x square minus 8x plus 4x minus 32 is equal to 0, तो x into x minus 8 plus 4 कॉमन ले लें, x minus 8 is equal to 0, x minus 8 कॉमन ले लें, into x plus 4 is equal to 0, तो यहाँ x minus 8 0 होगा, तो उससे क्या है कि x 8 आ जाएगा यहाँ x plus 4 is equal to 0 होगा तो x minus 4 आएगा अब minus 4 तो possible नहीं है ना negative length नहीं हो सकती तो x की value 8 ही आएगी फिर 8 बिल्कुल ठीक है book में जवाब दिया हुआ है अगला वाला question करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 उसके भी दो पार्ट्स हैं x की कीमत मालूम करनी है ये एक ट्रायंगल बनी हुई है ये 90 का एंगल ये x है जो मालूम करना है और ये 20 सेंटीमीटर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें सीधा साधा x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 
144 is equal to 400 x square is equal to 400 minus 144 356 need 256 on a chain 256 the x kya 16 256 ये 5 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर है बी सी के इनकी लेंथ इसका मतलब कि ए बी ये भी 4 सेंटीमीटर है ये एंगल बी है जो कि नहीं बल्कि एंगल बी नहीं कहना चाहिए एंगल डी बी सी कहना चाहिए ये 90 है और ये एक्स है अगर ये एंगल 90 का है ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 का होगा ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये गिवन है तो ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए ये साइड चाहिए थी मेरे पास आ गई और ये नहीं है इसको निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करूंगा ये मेरे पास है ये है तो ये निकाल लेता हूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो db स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर तो d b का स्क्वायर इज प्लस b c का स्क्वायर का 16 इज इक्वल टू 25 तो d b का स्क्वायर किसके इक्वल है 9 के तो d b बराबर है 3 के ये 3 आ गई अब ये 3 है ये 4 है तो ये क्या हो गई आपको पाइथागोरस थ्योरम की ये वाली मतलब ये एग्जांपल हमेशा आपने पढ़ी होगी काफी दफा ये 5 भी होगी लेकिन आप करके देखना चाहे तो कर लें तो d b का स्क्वायर प्लस a b का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर के तो d b जो है वो 3 का स्क्वायर a b 4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर के तो ये 9 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर x बराबर है 5 के तो ये हमारा अननोन था इसको मैं चेक कर लूं बिल्कुल ठीक है तो इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 8.4 खत्म हुई इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो से हम एक्सेस बल्कि टॉपिक 8.5 शुरू करेंगे इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम